，那你从山寨逃走，是谁给你报的信儿、啊？一支箭。如果说我有办法，你愿意配合我认出这人吗？你要把我交给李尔多，交是不会的，但是你在我手上这个消息得散出去。不过你可以放心，有我的手下保护你的安全。我也想知道第三方是谁，因为我不想得了这么多银子，结果像柳强一样，心里永远有一个心头刺。什么心头刺？就是那个女孩啊，杀他的女孩。这你也知道。他干的所有勾当，我全都知道。他一直在找那个女孩。你们以为是那个女孩杀了他？哼，开玩笑。哎，他这种人做事非常有目的性，他只能够骗别人，别人根本骗不了他。几个月前，他派人在京郊杀害了一家富商，从此。便得到了人生中最大的一笔横财，但他万万没有想到，他派出去的人做活不干净，留下了活口回来，还骗了他。当他看到那个女孩的时候，才意识到出了问题。他非常害怕那个女孩，他非常害怕有一天他回来会揭露她的真面目。这些年，他一直在洗白做善事，四处修庙，希望别人口中。会说他是大善人、大好人，但是那个女孩永远是他心头的刺。他原名叫什么？白定全。杨小林是能够找到证明刘喜儿和七彩无罪的关键证人，但是李尔多也在找他，让他出来作证，观音的线索就会中断。孟楠姑娘，忙着呢、嗯，辛苦了，不辛苦。哎，对了，我看你们今天一起回来，大人好像有心事的样子，你们白天不顺利吗？你看出来了，那个杨孝林被我给抓回来了，抓到了，那这不是好事吗？呃，这也并不代表就是好事儿。那个杨孝林身上的秘密太多了。刘喜跟七彩又在大牢里，李尔多又咄咄逼人。我今天审了那个杨孝林很久，什么都没审出来，也不知道他跟大人都说了些什么。看来这抓到了比没抓到还让人发愁。是啊，真想替大人分担一下。也不用担心他。大人自有办法。倒是格格，我今天回来的时候，看见他在院子里面一个人，心事重重，愁眉不展的。哎，看来他很担心大人。小的时候啊，看起来大大咧咧，其实内心远比表现出来的要脆弱。小的时候，他天不怕地不怕，可这件事情，远远超过他的掌控范围了。所以，孟楠姑娘，能不能拜托你，有空的时候，多陪他聊聊天，帮他分担分担？你放心吧，这喜儿和七彩都不在，我肯定得多陪陪哥哥。况且我也能看出来，在你心里，他比亲姐姐还亲呢。孟楠姑娘，真的是太谢谢你了。别跟我说谢了。夫人，我给您做了碗热汤，您多少喝点吧。谢谢木南姑娘，先放这儿吧。
夫人，大人不顾及自己身体，您不能不顾及自己身体啊！本来热热闹闹的一家人，现在却成了这个样子，我这心里啊，也不是滋味。夫人，您放心，我们已经掌握了足够的证据，可以证明这柳强不是喜儿所杀。你别安慰我了，要是真有证据。能把喜儿跟七彩救出来，老爷他也不会这么担心了。大人他肯定会想出办法的，夫人您别太担心。况且现在所有的证据都是对喜儿和七彩有利的，这不都是好事吗？放心吧，我没事儿。我就是担心老爷。他跟我说在等一个好消息。结果秦朗来报的，却是劫银子的那伙贼全都被杀了，所有的线索都断了。我真是替老爷发愁啊！夫人，怎么还不睡啊？哎，你不睡我睡得着吗？来，多谢夫人。有什么事儿说说吧，别总憋在自己心里边。哎，看来真得好好琢磨琢磨了。那郭神呢？不败了？盆儿都没用了，这回。现在到底什么情况呀、啊？夫人，我已经查到了。能救七彩跟希儿的主要证人，这不好事儿吗？没什么可高兴的。什么意思啊？这个人同时还是关银一案的主要证人。然后呢？而且在整个案件背后，藏着这么一个人。这个人告诉我李尔多的线索，他希望我留下来调查李尔多。迫使李尔多尽快把观音转移走，其实是为了方便他个人的目的。那这个人是谁啊？现在还不知道，藏得很深，所以得把他找出来呀、啊，不然的话，可能观音一案就草草收场，甚至于一无所获。那，这跟救喜儿跟七彩有什么关系啊？夫人。我得用这个人去钓鱼啊！那如果鱼没钓到，鱼饵却被吃了呢？喜儿跟七彩的证人就没了。这不行！别急，夫人，别急。哎，我也算是明白你的难处了。喜儿，我怎么能不想救？可是观音一案。他背后藏着的是整个贪腐案件的所有真相。如果这条线索断了，我们再没有机会发现这帮贪官污吏贪污的真相了。那就没有两全的法子。弄不好只能二选一。你真要二选一啊？这不是在想万全之策吗？这有什么可选的？肯定是选喜儿啊！在这节骨眼上，肯定要先救人才能查案的。这人都没了，谁在你身边照顾你忙前忙后的呀？贪官那么多，你抓得过来吗？但喜儿只有一个。我告诉你，要是喜儿有个什么事儿，我这一辈子都不会原谅。怎么能把杨秀林交给李尔多呢？咱们寻找官银的唯一线索不就断了吗？我把他交给李尔多，怎么证明刘显的清白？哎，我觉得应该还有别的办法。孟楠姑娘不是正在找证据呢吗？那得等到什么时候啊？这刘显跟七彩已经被抓进去这么久了，你就不想快点把他们救出来？可这代价太大了呀！行了行了，别争了，我已经想好了。
这件事情只能这么做，你才能把喜儿他们给救出来。那观音怎么办啊？杨孝林在咱们手里，他也不会把观音的下落告诉咱们。你把他交给李日多，倒有可能把第三方的人给调出来。刘大人，那万一咱们把人送过去，被李耳朵杀掉怎么办？咱案子线索就又断了。反正事有点悬，弄不好满盘皆输。但是也只有这么做，你案情才有可能进一步突破。顺便把喜儿赶紧弄出来，值得一试啊！大人，要不这么办吧？我呀，把这杨孝林看死了，日夜守护，寸步不离。虽然明面上杨孝林给了李耳朵，但是其实给了等于没给。好，有你这句话我就放心了。赶紧绑杨孝林，给李耳朵送礼。是。你们这是怎么捉住他的？齐拉，把人带下去吧。是，大人。走。哎呀，刘大人呐、啊，果然是你有手段啊！竟然就这么把杨孝林给抓到手了。那我马上派袁长春去接管此事。袁长哎，不急不急不急。李大人，经我查明啊，这个杨孝林跟柳强这是一伙的。他们雇佣林镖头等人，在江湖上烧杀抢掠，无恶不作呀！巧了，我这儿也有证据显示，这杨孝林跟那个镇在良被劫案也有关系。有是吗？嗯。可是他是七彩一案中的重要证人呐、啊，他可以证明柳强就是七彩全家被杀案的幕后元凶。真的，这个畜生！千刀万剐都不解恨呢，所以现在证据凑齐了，所有证据指向柳强，就是为了杀七彩而设了这么个局，而刘喜儿呢，是为了救七彩而误伤柳强。是啊，现在证据已经齐了，那赶紧得审理。对呀、啊，不过刘大人，这个杨孝林可是赈灾粮被劫案的关键证人，您什么时候把他交给我呢？我这不跟你商量吗？我看是不是我把七彩一案审完了，我再把杨孝林交给您呢？啊，那太好了。呃，不过这个人可非常重要啊。呃，不能轻易关押，以免节外生枝嘛。所以我建议把他押入死牢，这样比较保险一些。李大人说的太对了，这是重要证人，保护他的安全很重要。您的提醒说得好，说得好。哎呀，您过奖了。呃，另外啊，刘大人，这喜儿和七彩的案子，您来主审。嗯。但这个杨孝林，那毕竟跟赈灾粮被劫持案有关联。这个案子发生在我临清州地界上，您得理解我，我压力大呀。多体谅吧，上面等着我交代呢。况且。这么多赈灾粮被劫，那老百姓都得等着救济呢。是倒是，可是李大人，这个杨孝林处境相当危险呐、啊，很多人想要他的命啊。您指的这个所谓处境危险是？您不知道啊。他跟我说，很多贪官污吏利用运输赈灾粮的路径。其实运的不是粮食，是贪污的官银，很多人要他的命啊！你说他不危险吗？呃，真真有此事啊？您一点都不知道？呃，不不不不，我怎么会知道呢？哦，那那这样，大人，这个还是由我来审这个赈灾粮被劫案。嗯，这个官银的事儿，您就多费心了。好。在看押犯人方面，我派我的人协助你啊，给你减轻压力啊！哎，不不，这不合适吧？毕竟在我的地界上，我有通省办案文书啊，你忘了？哎呀，那就太好了。<笑>其实我心里求之不得呢。好，好，那七彩的案子，我先审着。啊，好啊，您您定。好，就这么定，啊，好好。杨小林，你
你这话说的可是属实啊，大人，全部属实。正是柳强之时，杀害了江青文全家大小。这次见到江青文，他就要灭口。还有，他手上的扳指，正是柳强指使林彪头在京郊外杀害江家大小所抢得。这都是他亲口所言。呃，签字画押。邱仵作，呃，你的检验结果是什么呀？回大人，属下得知，案发现场的凶器是柳强在铁匠铺买的，而柳强真正的死因是身体落在利器的刀刃而亡，刀柄也进入体内，并非人为所致。哎，我们的仵作验的是啥结果呀？韦大人，我们的检查结果与邱武作相同。那这个铁匠铺老板的证词有吗？大人，请过目。嗯，现在案情就基本清楚了。柳强勾结杨孝林，杀害了江家上下十几口人，这是灭门呐。后来发现，当事人江青文还在人世，所以顿起杀心，并且提前构好凶器，准备杀人灭口。这刘喜儿感到是要帮助江青文反抗，结果柳强。杀人不成，反死在自己的利器之下。嗯、啊，情况就是这么个情况。刘大人，您您还有什么补充的吗？没有，没了。李大人，我看可以结案了吧？那当然，当然结案。哎，呃，刘喜儿、江青文杀害柳强一案，证据不足啊。呃，这就没有证据，所以无罪，当堂释放。老爷，我终于清白了。谢过李大人秉公断案。谢谢李大人。谢大人。<笑>委屈了，委屈了。跟夫人先回家吧，我一会儿就回去。老爷。恭送郡主，郡主慢走。呃，袁捕头，是，把杨孝林押回大牢。你和秦捕头负责保护他的人身安全，捕头有误。是，秦捕头，寸步不离，保护杨孝林。是。儿啊，慢点吃，慢点吃啊！老爷，今天我真会点菜。你也知道老饭不好吃啊？是，那家是人吃的，以后再也不吃老爷饭了。老爷夫人，岂敢谢谢你们替我爹娘报仇？这回我爹娘在九泉之下，也能合上眼。大恩大德，岂敢下辈子都还不完？这辈子。一定当牛做马，伺候好夫人，伺候好老爷。嗨，七彩，不说这个，咱们都是一家人啊。七彩，这事儿你得谢谢你喜儿哥。对，我怎么把喜儿给忘了呀？喜儿，谢谢你啊！要不是你，我连命都没了。别别别，都借路外头了，刚刚老爷还说呢。
，以后咱们就是一家人了。哎，刘仙儿，你是不是拿人家七彩当妹妹才救的人家？因为人家送给我的一个荷包，我想总不能辜负人家之财吧？那那那那你是把人家当成什么人，才那么拼命的？我，你说说。哎呀，你少说两句吧，吃你的肘子。我这不是给他个机会吐露心声吗？<笑>行了行了，你踏踏实实让他吃顿饭吧。这问题啊，以后我回答。对。<笑>来来来，大伙儿一块儿喝一杯。来，来来来，哎，老爷，夫人张大人，啊，到你了。下棋一向果断，为何今日举棋不定呢？啊，傅大人，我还真不知道这下一步该怎么走了。这很好办呀，这个子儿舍了。可是这个子儿，我真舍不得。张大人，胜败乃兵家常事。你又何必在乎这一兵一卒的得失呢？话是这么说呀，可这手心手背都是肉，啊，难呐！顾全大局。二哥，你说咱们真是在哪儿都能碰到啊！没想到在我临沁州的大牢里都能遇得到，咱们真是缘分不浅啊！黑衣人就是刘墉派来的，目的就是为了那批银子。你快告诉我，银子到底藏在什么地方？你你，你丫头！刘墉居然抓到了人。
他就不会把人给你，你又上他当。张大人，您一定是误会了，那人都在咱们手上了，他刘勇有再大本事，还能做出啥花样来？你说你，老爷啊，不好了，杨小林死了。什么？怎么死的？袁长春在牢里把杨小林杀了，逃走了。袁长春，这还不明白吗？这刘墉就是在等杀杨孝林的凶手出现。谁是杀杨孝林的凶手，谁就是幕后黑手。哎呀，李大人，杨孝林死了，而银子也找不到，参与劫持银子的人还是你的手下。我看你怎么跟上面交代，好自为之吧你。哎，不，这这这，张大人。老爷，老爷，哎呀，催命啊你呀、啊！袁长春呢？不见了。哎，秦朗呢？可能是去追袁长春了。那还愣着干什么？还不赶紧派人去追！绝不能让袁长春落到秦朗的手上。呃、哦，是，快，呃，是。大人，杨孝林死了。袁长春就是第三方，是他干的，卑职保护不力，还请大人责罚。不怪你，秦捕头。袁长春是第三方势力，这个谁也想不到。而且他是本地捕头，他杀掉杨孝林，实在是防不胜防。他人呢？大人，袁长春已经跑了。杨孝林死前跟我说藏银子的地点在翠湖，我担心袁长春也知道了。不好，快！弄死他们！银子都是你们的。Yeah! 
情况就是这样。袁长春已然伏法，官银已经追回。按说呢，此事应该交给你来办，但是我想府衙，你可能还有人事上的事情要处理，也腾不出时间来。我带走吧。记录在案之后，如数上交朝廷。李大人。意下如何呀？哎，那就全凭有点人您来处置吧。李大人，您呢，就静静的等待。我想不日，朝廷就会派人下来。李大人，好自为之吧。好了。我走了，慢走，慢走，李大人，珍重。被您猜中了，我们在袁捕头，呃，哦不，在袁长春家里找到一本账本了。账本？对，在哪儿？呃，在这儿。好，老爷，这银子就这么让刘墉给带走了？哎，命没被带走就不错了。后堂给我看看，哎，一千万两，一千万两，一千万两，卑职有罪。可刘墉他，呃把其他银子处理好，千万不要让他在山东找到任何线索。是。老一个刘墉，朕果然是没有看错人。哎呀，皇上，嗯，这刘墉好是好，但现在一帮个山东官员在参他，这恐怕会引起官场上的动荡啊。哼哼哼哼，动荡好啊！浑水摸鱼，是刘墉的强项，就让他继续的折腾去吧。日前夫人赠我一袋沙子，其中含义刘墉百思不得其解。我最近想明白了，我说说看，夫人。沙子这种东西啊，易聚易散，放在合适的地方可以盖屋垒房，固若金汤，百年不换。而且呢，性坚韧，不易摆布。总之，夫人只想告诉我。在家要固若金汤，对待案子要像沙僧一样，兵来将挡，水来土掩，是这意思吧？我不是这意思。那夫人什么意思？我的意思是，啊，这夫妻之间的感情，就好比是这手中的沙子，攥得越紧，就流失的越快，越多。
，银子已经平安送到了。这是回旨。哦，辛苦啊，秦捕头，一路上还顺利？顺利。一路辛苦，回去休息吧。还有别的事儿啊，秦捕头。还请大人免去我的职务。你是指袁长春的事儿是吗？是。袁长春的事儿是我决定的，你不必揽在自己身上。大人，杀了袁长春，解了我心头之恨，多谢大人成全。只不过一人做事一人当，还请大人按罪责罚。秦捕头。袁长春盗窃朝廷银两，罪不容诛。此事是我定的，与你无关。早点回去休息。大人，我还有公务，下去吧。是。来吧，有事啊，喜儿、啊。嗯，说吧。什么事？什么事啊？说。莫奈姑娘。哎，这么晚了，干嘛去啊？夫人，你看，还是打搅到夫人了。是这样，夫人，喜儿啊，刚才报过一个案子来，非常紧急，我们现在得去看看。啊，对对对，非常紧急的案子。这,这么晚了，什么案子呀、啊？非要出去？杀盗窃，盗窃不成，恼怒杀人，杀了几个？二十多个，二十多人都看见了，都看见了，必须得去看看。你在门口等着我。好嘞，夫人啊，情况太急了，夫人先休息，我去去就来啊。老人您小心点啊、哎，好好好，早点回来。哎哎哎。这么晚了，孟楠姑娘找我干什么？我哪知道啊？她反正就说让你偷偷摸摸的过去找她一下，还偷偷摸摸的，差不多就是这个意思。那肯定是有事儿啊。嗯，走吧。哎，大人，我给您倒茶。我听刘雪说，你找我有急事儿啊？啊，我跟他说的是，有空了咱们方便聊一聊，不是说这么晚让您过来。嗨、哎，这个刘雪儿，话都传不明白，我还以为什么事儿着急忙慌的，他说还偷偷摸摸的。<笑>这死胖子，大人打扰您休息了。啊，没事儿没事儿，请来木南姑娘，既然我来都来了，有什么事儿就说吧。嗯，您先喝茶。孟丹姑娘，有什么事儿，但说无妨啊。我就不知道我这话当讲不当讲，我怕说出来您生气，但我又不得不说，我都看到了，不说出来心里憋得慌。说，孟丹姑娘，不要憋在心里，说。贺侍卫平时人挺好的，咱们大家伙在一起也挺好的。可是今天下午，大人，我说了，您真别生气啊！不生气，说。那我说了，我今天下午看到他跟王公公偷偷见面了，聊了好一会儿，我就觉得有点不对劲儿啊。啊，就为这个是吧？对呀、啊，那他是格格的贴身侍卫，是保护咱们的，是自己人，这还是自己人吗？
，我明白你的意思了，孟楠。呃，行，谢谢啊。考虑大家的安全，但是我告诉你，没事儿。没事儿。没事儿。大人，您现在办案子，各方势力相互制衡，这时候他偷偷跑出去跟王公公见面干嘛呀？孟楠姑娘，你看啊，子枫呢？是跟着我还有格格来山东。第一，他是保护格格的安全；第二，你会发现他没什么事儿可干了呀。那总不能看着您呢。<笑>他怎么就不能看着我呀？您这么大的官儿，还用他看着呀？<笑>孟楠姑娘，多大的官儿都得有人看着，我们都是为皇上效命的。那是，可是<笑>你看啊，子枫跟着我们出来，第一保护格格，第二，整个过程当中，子枫是不是帮了很多的忙？嗯，是吧？第三，如果说我刘墉办案不力，他向皇上参我一本，责无旁贷